கல்யாணமான கப்பிள்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுற பெரிய ப்ராப்ளமும் குழந்தையின்மை தான் குழந்தையின்மைனா என்ன டாக்டர் ஒரு கப்பிள்ஸில் வந்து குழந்தையின்மைக்கு யார் காரணம்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்கள் ஓகே இப்போ குழந்தையின்மை அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப்பிள்ஸ்க்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து மினிமம் ஒரு ஒன் இயர் வந்து தேவைப்படும் ஒன் இயர் ஏன்னா மேரேஜ் ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்தோன்னே நம்மளுக்கு வந்து குழந்தையின்மை ஃபஸ்ட்டு டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ்லே வந்து கன்சீவ் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு டெண்டன்சி இருக்கிறத விட அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஒன் இயர் வரைக்கும் கேப் அவங்க எடுத்துக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது இதனால்னா ஒரு குழந்தை ஃபார்ம் ஆகிறது ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால மிஸ் ஆகி அந்த ஒன் இயர்க்குள்ளே எப்படியாவது வந்து கருத்தரிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இப்போ ஒன் இயர்க்கு மேலே ஆயிடுச்சுன்னா மட்டும்தான் வந்து அவங்க வந்து எதனால் ஆகலை அப்படிங்கிற ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷனோ டாக்டரை பார்க்குறது வந்து ஒரு தேவைப்படுது அதுக்கு முன்னாடியே குழந்தை நமக்கு இல்லை அப்படிங்கிற போது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து அவங்க ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ்லேருந்தே அது ஒரு பெரிய உரையை எடுத்துக்கிட்டாங்கனாலே அதுவே ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக வந்து மாற ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நான் நான் எப்பவுமே பேஷண்ட்ஸ்க்கு என்ன சொல்கிறதுன்னா வெயிட் பண்ணுறது வந்து தப்பு இல்லை பட் இஃப் வந்து மேரேஜுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற வகையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆணுக்கு வந்து மேரேஜ் முன்னாடி தெரிஞ்சுக்கணும்னா டெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் செமன் அனாலிஸ் ரிப்போர்ட் இருக்கு அந்த ரிப்போர்ட் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா வெதர் அவங்க வந்து அந்த மேரேஜுக்கு வந்து தகுதியானவரா இல்லையாங்கிறது வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்து கிளியராக சொல்லிடும் அதில் வந்து கவுண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா அது தகுந்த மாதிரி மெடிசன் எடுத்துக்கலாம் ஃபார் உமன்ஸ்க்கு வந்து ஸ்பெஷலி உமன்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மேரேஜ் ஆகுது மேரேஜ் ஆயிடுச்சு வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒன் இயர் வரைக்கும் குழந்தை இல்லை அப்படிங்கிற போது மட்டும் வந்து டாக்டரை பார்த்தோம்னா அவங்களே வந்து சஜஷன் சொல்லலாம் நாங்களே சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவோன்னா லைக் உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது கட்டி இருக்கா இல்லை ஏதாவது ஒரு ஒரு முட்டை வளர்ச்சி கம்மியாக இருக்கா கருப்பு தங்கறதுக்குள்ள பிரச்சனைகள் ஏதாவது இருக்கா இல்லை அவங்களை மென்சஸ் ரெகுலர் இர்ரெகுலாரிட்டி ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்குள்ள ரிப்போர்ட்ஸ் அதாவது டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தோம்னாவே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடியே வேணாலும் அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா அவங்களுக்கு இந்த மென்சுரல் இர்ரெகுலாரிட்டி பிரச்சனையோ அல்லது மென்சஸ் போகும்போது ஏதாவது வலியோ அந்த மாதிரி உள்ள பிரச்சனை இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த டெஸ்ட்டு போக டெஸ்ட்டுக்கெல்லாம் போகணும் அது வரைக்கும் அந்த டெஸ்ட்டு போகணுங்கிற அவசியமே கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரச்சனை இருக்கான்னு முதல்ல பார்க்கணும் இருந்ததுன்னா மட்டும் எடுத்தால் போதும் இல்லாத பிரச்சனைகள் வந்து இருக்கோ இரு இல்லையோங்கிற சந்தேகத்தோட மேரேஜ் பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது வேணும்னா அதுக்கு முன்னாடியே டெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் டெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் ஆஃப்டர் மேரேஜ் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப நாள் ஆன பிறகும் குழந்தை இல்லை அப்படின்ற போது இதுக்கு காரணம் யார் அப்படின்றது முதல்ல நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அதான் இப்போ நம்ம ரெண்டு இப்போ ஒரு கப்பல் வராங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ அவ அவர் க வந்து இதுக்கு முன்னாடி சம அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட் எடுக்கல அப்படின்னா அவருக்கு வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே வந்து டெஸ்ட் எடுத்து தான் ஆகணும் அப்போ அவருக்கு வந்து ஒரு சம அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட் எடுத்துட்டு அந்த ஃபீமேலுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒரு சில ஹிஸ்ட்ரியெல்லாம் எடுக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து மென்சஸ் மெனார்க் எப்போ ஆச்சு எந்த வயசில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து மெனார்க் ஆச்சு அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து எத்தனை எப் எப்படி வந்து அவங்களுக்கு வந்து இர்ரெகுலாரிட்டி இருக்கா இல்லை ரெகுலராக அவங்களுக்கு வந்து மென்சஸ் ரெகுலராக இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம முதல்ல கேட்போம் ஸோ அப்படியே அவங்களுக்கு வந்து மென்சஸ் ரெகுலராக இருக்கா அப்படின்னு சொன்னாங்க இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா கூட அதுக்குள்ள டெஸ்ட் இருக்கு நம்ம ஒரு நார்மலான ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் எடுத்தோம்னாவே அதில் எல்லாமே இருக்கும் அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது கட்டி இருக்கா இல்லை ஏதாவது வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா முட்டை வளர்ச்சி கம்மியாக இருக்கா அப்படின்னு எந்த பிரச்சனைங்கிறது வந்து நம்ம கிளியராக தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்குள்ள மருந்து சாப்பிட்டு அவங்களோட யூட்ரன் டானிக் மாதிரி மெடிசன் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாங்கனாவே அந்த பிரச்சனையை வந்து நம்ம அப்பவே சரி பண்ணிக்கலாம் ஒரு வேலை ரெண்டு பேருத்துக்குமே பிரச்சனை இருந்தால் ரெண்டு பேருமே அந்த மெடிசன் சாப்பிட்டு கொஞ்ச நாளில் வந்து சீக்கிரம் கன்சீவ் ஆகி குழந்தை பாகியம் பெறது வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது